Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã chờ đợi và để tiếp tục trong phần 2 chúng tôi xin được tiếp xúc với nhà báo Phạm Trần để hỏi thăm rằng là khi mà chúng ta có một cái cuộc luận tội như vậy đó thì cái process, cái procedure, cái tiến trình nó như thế nào vậy thưa ông? Vâng, cái tiến trình theo hiến pháp của Hoa Kỳ là chuyện luận tội một ông Tổng thống phải bắt đầu từ Hạ Nghị Viện. Vì vậy cho nên là bà Chủ tịch Hạ Nghị Viện Nancy Pelosi cách đây vài ngày đã đưa ra cái kế hoạch là điều tra và tập hợp hồ sơ để mà luận tội ông tổng thống. cái vấn đề đặt ra là liệu cái nghị quyết mà trong tương lai hạ nghị viện sẽ biểu quyết sau khi cái ủy ban tư pháp của hạ nghị viện và năm ủy viên khác điều tra về cái vụ của ông Donald Trump nó có liên hệ nhiều vấn đề ngoài vấn đề Ukraine ra còn có vấn đề thuế vụ tất cả mọi chuyện từ xưa đến giờ mình nghe thấy thuế vụ uh, không đóng thuế hoặc là buôn bán làm ăn của gia đình ông uh, Donald Trump nhiều thứ nó sẽ tập trung vào chứ không phải riêng về cái vụ uh, Ukraine sẽ được trình ra cho cái ủy ban tư pháp và khi mà ủy ban tư pháp biểu quyết đồng ý để mà luận tội thì cái nghị quyết đó sẽ được đề nghị sang bên đại uh, khoáng đại hội nghị của hạ nghị viện mà cái này hạ nghị viện là do đảng dân chủ kiểm soát họ có đa số phiếu là 235 dân biểu cộng hòa chỉ có 198 mà thôi vì vậy cho nên cái chuyện thông qua cái nghị quyết hạ viện ở tại hạ viện rất dễ dàng là vì hiến pháp chỉ đòi hỏi quá bán tổng số tức là một cái tổng số một một cái một cái một cái đa số tương đối chứ không cần phải là tuyệt đối 3 phần tư uh, như đã quy định trong nhiều vụ thành ra cái chuyện ở hạ viện là coi như xong xuôi trước sau gì cũng sẽ có những nghị quyết đó nhưng mà hạ nghị viện đưa ra nghị quyết đó rồi chỉ là đóng cái vai trò công tố viên thôi khi cái công tố viên đó đưa cái đề nghị lên trên thượng nghị viện thượng nghị viện đóng vai trò quan tòa mà khi đóng vai trò quan tòa đó thì ông chủ tịch tối cao pháp viện lại là người chủ tọa cái phiên họp của thương viện để cứu xét cái đề nghị của bên hạ viện thành ra khi mà đưa cái vụ của hạ viện lên đó, thì thượng viện sẽ nhóm họp nhưng mà thượng viện năm nay đó là do đảng cộng hòa chiếm đa số đảng cộng hòa chiếm đa số 53 nghị sĩ chống lại 45 nghị sĩ của đảng dân chủ và cộng với hai nghị sĩ độc lập nữa, hai nghị sĩ độc lập nữa thì luôn luôn bỏ phiếu với phe dân chủ, thành ra mình cứ tạm gọi là phe dân chủ có 47 đi, nhưng mà bên cộng hòa 53 cơ thì không 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 có đủ đa số để mà chấp thuận cái đề nghị của bên hạ viện và cái đa số ở đây đó theo hiến pháp đó, là phải hội đủ 2 phần ba nghị sĩ tức là trong cái trường hợp này phải có 67 trên tổng số 100 nghị sĩ thì mới được nghị quyết đó mới được chấp thuận thành ra cho đến bây giờ mình có thể nói ngay ra rằng cái nghị quyết của hạ nghị viện rồi sẽ không đi tới đâu hơn nữa đó cái ông chủ tịch của thượng nghị viện tức là lãnh đạo đa số của phe cộng hòa đó ông John Mitchell thì ông ấy có thể là ông ấy không cần đưa ra ông ấy cứ im giữ im lặng ông ấy không có nhúc nhích gì cả cái chuyện đó là cái chuyện quyền của ông ấy ông ấy cũng mặc dù là có ai yêu cầu hay là nghị sĩ này kiến nghị này kia đòi hỏi đưa ra nhưng mà ông ấy tỷ dụ như ông như ông quyết định ông không muốn đưa cái chuyện này ra thì cũng không có ai làm được gì ông ấy cả yeah. thành ra cái chuyện này coi như là hồi cả làng ồn ào ở hạ nghị viện ồn ào trong dư luận lên trước thượng viện rồi đâu cũng vào đó như vậy là ông Trump, ông Trump vẫn vẫn là tổng thống dạ như vậy là trong lịch sử những cái lần mà luận tội như vậy nó cái kết quả nó cũng đều tương tự giống như kỳ này sẽ xảy ra dạ vâng đến nó như thế này trong lịch sử đó, thì mình biết rằng là đã có ba ông tổng thống đã bị luận tội cái ông tổng thống thứ 17 và là tổng thống lần số 1 bị đưa ra đó là ông Andrew Johnson vào năm 1886 hạ nghị viện đã chấp thuận rồi lên trên thượng viện thì số phiếu không đủ chỉ thiếu một phiếu thôi tức là ông ấy có 35 phiếu thuận 19 phiếu chống nếu mà có 36 phiếu thuận này 
thì ông ấy đi về vườn từ lâu rồi yeah. đó nó khổ như thế đó nó là một chuyện thứ nhất chuyện thứ hai cái ông tổng thống thứ hai bị luận tội là ông tổng thống cộng hòa Richard Nixon năm 1974 khi đó đó đã sẵn hạ nghị viện đã sẵn sàng biểu quyết và thượng viện lúc đó mặc dù là phe cộng hòa có rất nhiều nghị sĩ nhưng mà các nghị sĩ và dân biểu cộng hòa thấy cái chuyện ông ấy xâm nhập vào cái đại hội đảng dân chủ ở khách sạn Watergate ở Washington DC đó và ông có nhiều hành động vi phạm luật pháp trắng trợn như thế thì họ cũng nản chí họ không cũng muốn ủng hộ ông ấy nữa thành ra sau khi ông ấy thấy là cái không khí bất lợi cho ông ấy, ông ấy tuyên bố ông ấy tức ý từ chức năm 1974 và cái ông tổng thống thứ ba đó cũng thoát nạn ở thượng nghị viện là ông tổng thống dân chủ Bill Clinton ông này dính dáng tới cái vụ đàn bà con gái trong đó có cái vụ án Polazon kiện ông đã là ông Bill Clinton nhưng mà ông Bill Clinton bị tai tiếng rất lớn là có liên hệ tới cái cô nhân viên tập sự ở tòa bạch ốc tên là Monica Lewinsky hạ nghị viện đã biểu quyết xong rồi đưa lên thượng viện thì ông ấy thoát nạn là vì chỉ có 45 nghị sĩ thuận 55 phiếu chống cái cuộc biểu quyết thứ hai nó liên quan đến những cái chuyện Monica Lewinsky đó. thì ông ấy lại thoát nạn là bởi vì cái số phiếu là 55 thuận và 50 thuận và cũng 50 chống thành ra cái số phiếu đó là hòa ông ấy vẫn làm tổng thống thay những cái thủ tục ở nước mỹ mọi chuyện ồ nào làm cái gì để làm ở hạ nghị viện nhưng mà lên tới thượng viện chưa chắc <cười> đã lật đổ được ông tổng thống nó rất khó khăn là vì phải quy tụ 2 phần ba tổng số nghị sĩ đó thành ra cái vấn đề đó là vấn đề rất là khó khăn tuy nhiên cái chuyện của ông donald trump nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cá nhân ông Donald Trump và Đảng Cộng Hòa là bởi vì cái vụ luận tội này nó xảy ra ngay trước khi có cuộc bầu cử Tổng thống Hạ Viện và một phần ba Thượng yeah. Viện vào năm 2020. Thành ra cái chuyện này vẫn còn có nhiều chuyện mà chúng ta cần phải theo dõi đó thưa anh Nhật. Xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần rất là nhiều đã cho một phần phân tích rất là quý giá và chúng ta có thể tiếp tục theo dõi trong tương lai có những cái vấn đề và đề tài liên quan tới vấn đề impeachment có nghĩa là luận tội một tổng thống. À, xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Còn xin cảm ơn anh nhân và cảm ơn quý vị khán giả đã bỏ công theo dõi cuộc nói chuyện giữa anh em chúng tôi. À, kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình bản tin phân tích của chúng tôi và nhà báo Phạm Trần. À, chương trình đến đây xin được tạm ngưng. À, chúng tôi xin hẹn gặp lại vị à, vào kỳ sau. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về Washington DC at sbtn.tv. Bích Phương kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.